വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരു അവരുടെ സെക്ഷൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റിക്ക് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 മേജർ റോൾ ഉണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ട് ഇതിൽ ശരിയില്ലാത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ലൈംഗികമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാൻ എന്താണ് മാർഗം വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണോ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഫെയിൽ ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ലൈംഗിക ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആദ്യമേ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ മോശമാവാലോ അപ്പൊ മാരേജിന് മുമ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേല അർത്ഥമില്ല ബിക്കോസ് ഒരാൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ പ്രോബ്ലം വരാലോ ആ അതായത് രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലായിരിക്കില്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടത്തിലും പല സെക്ഷൽ ലൈഫ് ആയിരിക്കും സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ആണ് ആൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ നെർവ്സ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ആൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്ഷൻ വരില്ല ഇറക്റ്റ് ആയ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരും അപ്പൊ ആളെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആള് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആള് പെട്ടുപോലോ അപ്പൊ അത് അത് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് ചില സമയത്ത് ഒന്ന് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആവാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരാം പിന്നെ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് പോൺ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ കാണാറുണ്ട് പോൺ അഡിക്ഷൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭാര്യമാരോട് എന്ത് ഇത വരണില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒന്ന് പറയാം ലൈക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹോമോൺസ് ഒക്കെ പറയും ഇല്ല ആക്ച്വലി ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളി വൈഫ് പറ്റില്ല വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ പ്രീമറായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും അട്രാക്ഷൻ തോന്നും ഇറക്ഷൻ വരും ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് വരില്ല ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കലിയും കൂടെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഡയബറ്റിസ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം സ്ട്രോക്ക് പരാലിസിസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ അസുഖങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ റീനൽ ഫെയിലിയർ ലിവർ ഫെയിലിയർ എന്തെന്നാ പറയണേ ജസ്റ്റ് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടെമ്പററിലി അപ്പൊ താൽക്കാലിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ലോങ് ടേം അസുഖം കൊണ്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് കൊണ്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലഡ് പൂളിംഗ് ആണ് രക്തം വെറുതെ കെട്ടി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മസ് ആ ഇറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ രക്തം ഓട്ടം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബൈപ്പാസ് സർജറി ആണ് ബ്ലഡ് പോകുന്ന കുഴലുകൾ അടഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പൊ ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആവണേന് മുമ്പ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അടഞ്ഞു തുടങ്ങുമല്ലോ ആദ്യം ഒത്തിരി ഇത്തിരി ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ആവുമ്പോ ടെന്നിസിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകള് ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സിംറ്റം ചിലപ്പോ ഈ ഇറക്ഷൻ വരുന്നില്ല സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ കാർഡിയോളജി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും കാരണം ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ചിലപ്പോ ഇതായിരിക്കും കാർഡിയോസ്കുലർ പ്രോബ്ലം അതായത് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഈ കൊളസ്ട്രോൾ പ്ലേക്സ് എന്ന് പറയും അതിൽ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ശൈലി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എത്ര വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ഓഫീസ് ജോബ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഇരിക്കുക കുറെ മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇല്ലേ അതിൽ നമ്മുടെ നെർവ്സ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓഫീസ് ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എണീച്ച് നടക്കണം നല്ലതാ ഐ മീൻ എപ്പോഴും നടക്കണതാ നല്ലത് പക്ഷെ നമുക്ക് ജോലി അളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്
ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തലവേദനയും കൂടെ വരുവേ അതായത് ഹോൾ ബോഡിക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് വരും പിന്നെ കാർഡിയ പേഷ്യൻസ് ഒന്നും കഴിക്കരുതല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന പ്രശ്നമാവും അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയാ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മള് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് എസ് ടു ഒന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലതല്ലേ വരാതിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെയാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കുറവാക്കി ബേക്കറി വറുത്ത് പൊരിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എന്നിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിക്കോളും ഫാമിലി ലൈഫിന് ആക്ച്വലി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അത് കാരണം കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ആൾക്കാർ നടക്കാൻ പോകണൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നോളജ് കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായിട്ട് പിന്നെ പുറകോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ നല്ല ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം വെള്ളക്കാരെ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ യു ഡോൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മാരേജസില് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം മൈൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൈൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര മൈൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭാര്യമാരോട് മാത്രം അട്രാക്ഷനും ഇറക്ഷനും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാവരോടും അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പ്യോർലി സൈക്കോളജിക്കലാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് യൂഷ്വലി നമ്മള് കൗൺസിലിങ്ങിന് വിട്ടാല് ഈ അവര് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി ചെയ്താൽ വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ആ പിന്നെ സെക്ഷൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽഡ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡ് ആണ് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ ഉണ്ട് 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 ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ വിസിറ്റിംഗ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്കിപ്പം ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വജാനസ്മസ് പെയിൻ കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് മസിലൊക്കെ ടൈറ്റ് ആവും പറ്റില്ല അതുപോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രിമച്ചോർ ജാക്കുലേഷൻ ഇറക്ഷൻ വരാതിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഈ സെക്ഷൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇവർക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അബ്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ബജാനസ് മിസ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ പറ്റാത്തതിനാ ബജാനസ് മിസ് എന്ന് പറയണേ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും വളരെ കോമൺ ആണ് അത് പല ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ട് അപ് ടു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനീഷ്യലി പെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കണേ അതിൽ ഒരു ശതമാനം സിവിയർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കൗൺസിലേഴ്സിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് മരുന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് കുറെ ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സമ്മറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കമ്പാറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നാളെ കമ്പാറ്റബിൾ ആവണം നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം ഇത് ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എവറി ഏജ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എത്ര പേരെടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അഞ്ചാറെണ്ണം ഇത് കഴിച്ചു നോക്കി അത് കഴിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും ഒരു കൾച്ചർ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണോ നല്ലതെന്ന് കമ്പാരിസൺ ആണല്ലോ എല്ലാം എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുക്കണതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ വെതർ പ്രീമറായിട്ട് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്യോർലി പേഴ്സണൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കടലാസ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു മാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലി ഒരു റിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ 
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിന്നറിന് പോയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ മറ്റേയാളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്നു അതിനാണ് ഈ ഡേറ്റിംഗ് പക്ഷെ ഈ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പം ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് സം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗ്രോ എ പാർട്ട് കാരണം വിത്ത് ടൈം അതിന് ഒരു മേജർ റീസൺ സെക്ഷൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നറിയോ ആദ്യം ആദ്യം ഇവർ ദ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഈച്ച് അത് ബേസിക്കലി മാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ഓഗാസം എന്നോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ചിന്തകൾ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോവുക അതായത് മേ ബി മാൻ ജോലി ഫുൾ ടൈം അത് ഇത് നോക്കുന്നു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം അപ്പൊ അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറി പോകും ചിലപ്പോൾ അവരവർക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അത് ചിലപ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് മറ്റു എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പേരൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അസുഖം വരണം അവരെ നോക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഇവരുടെ കാര്യം തന്നെ ഡേ ഫില്ലാവും എല്ലാത്തിനും അവര് ചെലപ്പോ നെഗ്ലക്ട് ആവും അതായത് ഐഡിയലി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും ഇവര് ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു പോകണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനും ഡേറ്റ് നൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കണം അത് വേണം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ചുരുക്കമാണ് എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരും കൂടെ പോകും കുട്ടികൾ നല്ലതാണ് അവരെ നോക്കണം പക്ഷെ അതല്ലാതെയും ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിങ്ങനെ കുറെ മാഗസീനിലൊക്കെ കുറെ ടിപ്സ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ സ്പാ ഹൗ ടു കീപ്പ് യു സ്പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ യൂത്ത്ഫുൾനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ മിക്കവരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണത് അവനവന്റെ ഐഡിയോളജി കളഞ്ഞ് ജീവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഈ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം നാസിസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ ഈ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണേക്കാളും കോമൺ ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാ പറയാ അതിന് ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാ സൈക്കോപത്സ് നാസിസിസ്റ്റ് ബോഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് ജനറ്റിക് ആയിരിക്കാം ജന്മന അവർക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സൈക്കോപത്ത് ഒന്നും ഇപ്പൊ ചിലര് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പൊ നാസിസ് ഒക്കെ കൗൺസിലിംഗ് വഴി മാറ്റാൻ പറ്റും ചിലത് അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റിയാലിറ്റി അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർ അകന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്ര റിപ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും അടിമകൾ പോലെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യേനെ വരെ തിരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അമ്മായിമേ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിലോ ആയിരിക്കാം മദറിലോ ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മായിമേ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ മദർ ആയിരിക്കാം ഈ എനി വേ ഇത് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറും പിള്ളേരെ ആയിരിക്കാം അപ്പം അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഇതെല്ലാം അവർ വേറെ വാങ്ങി എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് റിലേഷൻ ആവില്ല പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ജനറലി കൂടുതലാണല്ലോ ലൈക്ക് ഇപ്പം മെൻസ്ട്രേഷൻ മാത്രമല്ലല്ലോ എന്തോരം ആരോഗ്യ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉള്ളത് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാസ് പിന്നീട് വരണം ഈ യങ് ഏജിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം പി സി ഒ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വേദനയായിരിക്കും ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും ക്യൂറബിൾ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ക്രോണിക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഈ എക്സ്ട്രാ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അവര് ജോബും ഇൻ കേസ് ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി പണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാ എങ്ങനെയാ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ കാലം ഉണ്ട് നോക്ക് ആണുങ്ങൾ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദേ ബ്രിങ് സംതിങ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ വീട് നടത്തുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി പെണ്ണുങ്ങൾ ചെയ്യണം പുറത്തു പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം അതേസമയം വീട്ടിലെ ജോലിയും പിള്ളേരെ നോക്കണതിലും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന ഹാഫും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യണം വീട്ടിലത്തെ ഇതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണം അപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ബേർഡൺ ആക്ച്വലി അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മൊത്തം സിസ്റ്റം തകർക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്
ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഓവർ ബേഡൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സമനില തെറ്റും അപ്പൊ ഫാമിലീസ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വേറൊരു സംഗതി ഉള്ളത് ഈ ഇല്ലിബിഡോ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ബാലൻസ്ഡ് ഒരു ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ വൺ വൺ പാർട്ട്ണർ നീഡ്സ് ദിസ് മോർ ദാൻ ദ അതർ അതുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മിറർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ നേച്ചറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെറോമൻസ് കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പീരിയഡ്സ് പോലും ഒരുമിച്ച് വരും അറിയോ നേച്ചറിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പോയി ഒരാൾക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ മറ്റാൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരാൾക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയാൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും അതായത് നമ്മൾ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ കൊറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഹ്യൂമൻസിന് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോവും ബട്ട് സെയിം ദാറ്റ് ഞാൻ ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹസ്ബൻഡുമാർക്ക് തിരി ഇല്ലാത്തവര് സിവിയർ ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം ഈ സ്പേം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു ഫെമിനൈൻ ഇതുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇല്ല സെക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാ ഇയാൾ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അത് മതി എന്ന് പറയും ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഇം അപ്പം ഹി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അഗ്രസീവ് ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് ലവിങ് ആണ് എനിക്ക് അത് മതി എന്ന് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറെ വേണ്ടത് അതാണ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഹഗ്ഗിങ് ഇത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മതി സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ മതി സെക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഹാപ്പിയാ അതേസമയം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ത്രീകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ചിലപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ ഐ മീൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ അത് ഒരു കാരണമാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോൺട്രസെപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറ്റും നമ്മുടെ കൾച്ചറിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഫ്രണ്ട്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറവാ നേരത്തെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ബെറ്ററാ മുമ്പ് തീരെ ഇല്ല ഇപ്പം ഡിസ്കസ് നീ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒട്ടും പറയുന്നുമില്ല ആ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം തന്നെ പറയാതിരിക്കണേ അത് കാരണം ബ്രേക്ക് ആവും പിന്നെ കോൺട്രസെപ്ഷൻ അതും തുറന്ന് സംസാരിക്കില്ല കോൺട്രസെപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു കപ്പിൾ സംസാരിക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ അതിന് മുമ്പോ അതായത് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് യു ഷുഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കില്ലേ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്തും സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാ അതിൽ കോൺട്രസെപ്ഷൻ ചോദിക്കും ടിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺട്രസെപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കര റേറാ ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആവാ പറയണേ ഞങ്ങളിപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതെന്ത് പൊട്ടത്തരുവാ അതായത് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടില്ല അതാണ് ഇവിടത്തെ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും അറിയാമ ചേച്ചി സമ്മതിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ദേ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് സെക്സ് അത് ഭയങ്കര തെറ്റാ ആ സമയത്താണ് കൂടുതലും മറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ അവര് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതായത് യു യൂസ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ സേഫ് പീരീഡിന്റെ കാര്യത്തിലും ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് ഓൾവേസ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് തിങ് നമുക്ക് ഏർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടു ഹാവ് എ സെക്ഷൽ ഇൻഡ് കോഴ്സ് വെൻ യു ആർ ഓവലേറ്റിംഗ് ഈ സ്ത്രീജന ഉള്ളപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ബേസിക്കലി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ കോൺട്രാസെപ്ഷന് കുറെ സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ നമ്മൾ പിള്ളേരെ
ഗുളികകളുണ്ട് വേണേ ഡെയിലി കഴിക്കണം അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓരോ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സ്പേസ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത കുട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വേണേ കോപ്പർട്ടി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ മൈറീന മരുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കോപ്പർട്ടി പോലത്തെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബാരിയ മെത്തേഡ്സ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ കോണ്ടംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹോർമോണൽ അത് പില്ല് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹോർമോൺസ് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പീരിയഡ്സ് ലൈറ്റർ ആവും റെഗുലർ ആവും അങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കൊറേ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കും അതെന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ഹൈ ഡോസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഭയങ്കര ലോ ഡോസ് ആണ് അപ്പൊ അത്ര ഒന്നും സൈഡ് എഫക്ട് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര വലുതാണ് സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഹെൽത്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടും പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇത് കിട്ടും പിന്നെ റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാലോ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റേക്ടമി അത്ര കോമൺ അല്ല നമ്മള് ഈ ജനറലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യണത് ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തോ അതെങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പേടിയാ ഞാൻ എന്റെ ഹോൾ ലൈഫിൽ വളരെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്ര ആണുങ്ങളെ വെസെക്ടമിക്ക് വന്നു കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം സ്ത്രീകളെ ചെയ്യണ നീ പീരിയഡ്സ് സഹിച്ചോ നീ പ്രഗ്നന്റ് ആയിക്കോ നീ ഡെലിവറി ചെയ്തോ നീ തന്നെ സർജറി ചെയ്തോ നിർത്തിക്കോ അതായത് എല്ലാം നീ തന്നെ അനുഭവിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അല്ല അത് ഇതിൽ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈവൻ ഇഫ് അത് പുരുഷന്റെ ആണ് പുരുഷന് എന്തെങ്കിലും അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒ പിയില് സ്ഥിരം നടക്കണ നാടകമാണ് ഇന്നാളൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞാൻ പേരൻസിനെ കാണില്ല കാരണം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പറയാ പ്ലീസ് ഡോക്ടറിന്റെ അമ്മേനെ കാണാൻ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പേഷ്യന്റ് ആട്ടോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താ ഇയാൾക്ക് സ്പേം ഇല്ല സുസ്പമിയ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ഇതിനെ കൊല്ലാറാക്കിന്ന് ഡേ അമ്മായിമ്മ ഇതിനിട്ട് തല്ലലാണ് ഡെയിലി ഫിസിക്കലി ഉപദ്രവിക്കും ഇതാണെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞ് ഫുൾ കണ്ണാട് എനിക്ക് സ്വഭാവം തോന്നും വലിയ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് അമ്മ അമ്മായിമ്മനെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇയാളുടെ മദറിനെ അതവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു മാതിരി ബുൾഡോസർ മാരെ എന്നെ പേടിപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളുടെ പ്രശ്നം എന്നെ തല്ലുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഷീസ് ലൈക്ക് സോ വയലന്റ് അഗ്രസീവ് വുമൺ അയാളുടെ പ്രോബ്ലം അവരുടെ മകന്റെ ഇവർക്ക് ഇത് അറിയാം എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്ന് പറയുക എന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് കാരണം ഇതിനെ ഡെയിലി തല്ലണം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയണത് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ എത്രയോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് സങ്കടം വരും ഇന്നാളെ ഞാൻ ഒരു പേഷ്യനെ കണ്ടു നാലാമത് കല്യാണം കഴിച്ചു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണില്ല പ്രോബ്ലം ഇയാളുടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റിന് മടിയാ ഭാര്യനെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം പറയാ എന്റെ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാ അവരങ്ങ് തീരുമാനിക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സ്പേം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് കാരണം നല്ല ഹെൽത്തി അപ്പാരന്റ്ലി ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോ സ്പേംസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ സംസാരിച്ചു ഇനിയും സംസാരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ സബ്ജക്ട് അതിലേക്ക് പോയ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒന്നും തീരില്ല അത്ര അധികം പക്ഷെ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുന്ന പുരുഷന്മാര് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം മര്യാദ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും മതി 
അത്രയും കോപ്പറേഷൻ മതി അത്രയും കോപ്പറേഷൻ മതി പക്ഷെ ചെയ്യും കേട്ടോ മിക്ക ആൾക്കാരും ചെയ്യും കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ സമ്മതിക്കാത്ത പിന്നെ ഈ ഐ വി എഫ് മാതിരിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ മെയിൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കും അല്ല അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഹോമോൺ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു നോക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു നോക്കും പിന്നെ ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്പേം യൂട്രസിന് അകത്ത് എടുത്തു വെക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് ട്രൈ ചെയ്യും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ആവാണ്ടാകുമ്പോഴേ ഈ ഐ ബി എ ഫിക്സ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ മിക്കവരും മറ്റേതിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നൂറ് വിത്തെടുത്ത് മണ്ണിൽ വിതച്ചാല് അതിനകത്ത് നിന്ന് മുളച്ചു വരുമ്പോ ചിലത് ആക്ച്വലി ചെടിയാവുള്ളൂ കൊറേ എണ്ണം പോവും ഫോൾട്ടി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ നേച്ചറിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദി ബെസ്റ്റ് ജനറ്റിക് പൂൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നല്ല ജീൻ പൂൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നല്ലതിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലവർക്ക് ചെറിയ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആയിട്ട് അത് കുട്ടിയാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അബോഷൻ ആയി പോവും അത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മോശമായനെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ഈ നേച്ചറിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയല്ലേ അതാ മിക്കവർക്കും നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ മൈനർ ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ കുറെ പേർക്ക് ഉണ്ടാവും ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ക്രോംസം പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് പോളിമോംസം പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവാം 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 നമ്മള് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഫ്യൂച്ചർ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ അതിനുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഓബുലേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുമല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരുപാട് നാൾ മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരാനുള്ള റിസ്ക് ചെറുതായിട്ട് കൂടും അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡിലേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ നല്ല ക്വസ്റ്റിന നല്ല ക്വസ്റ്റിന ബയോളജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് യങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നല്ല എഗ് ക്വാളിറ്റിയും സ്പേം ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ടാവണേ അതായത് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഐഡിയൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എങ്കിലും നാൽപ്പത് വയസ്സായി അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറയും നമ്പറും കുറയും നമ്മളൊരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിറയെ ആപ്പിൾ എടുത്തു വെച്ചു എന്ന് ഓർത്തോ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തോ കൊറേ കഴിയുമ്പോ ലാസ്റ്റ് വാടിയിരിക്കില്ലേ പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യം കൊറേ ഉണ്ടാവും സെയിം എഗ് ഓറിയില് ബാസ്ക്കറ്റ് നിറച്ച ആപ്പിള് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം മെൻസസ് ആവുമ്പോഴും പോവുക തീർന്നോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതാ നല്ലത് ബട്ട് സോഷ്യലി സ്പീക്കിംഗ് എനിക്കറിയില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറയൂ നമുക്ക് പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ചിലപ്പോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആവും ആവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവും പക്ഷെ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ഡിറ്റിയോറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ മിക്കവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ബെസ്റ്റ് ടൈം ചോദിച്ചാല് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി തന്നെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം എംബ്രിയോ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം അതെ അത് ചെലവുള്ള പരിപാടിയാണോ ഐ വി എഫ് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണ കേസാണല്ലോ ജോലി ചെയ്ത എത്ര ശമ്പളം കിട്ടും പോകുമ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കില്ലേ ലാഭം ഈ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉള്ള എന്തൊക്കെയാ റിസ്ക്